Postos de combustíveis estão passando por uma fiscalização da Polícia Civil. O trabalho faz parte de uma força-tarefa que já identificou casos de adulteração e até um gerente de posto já foi preso. Se não bastasse os preços dos combustíveis nas alturas, os consumidores de Curitiba ainda têm que se preocupar com a qualidade do produto que sai das bombas. Nesta quinta-feira, três postos foram alvo de uma operação da Polícia Civil que apura denúncias de adulteração. Esse trabalho é um trabalho de planejamento do setor de inteligência da unidade, né, que recebe algumas denúncias né, anônimas de consumidores, relatando que tiveram algum problema em relação ao, a esses postos que estão sendo fiscalizados. É, os investigadores fazem um paralelo também junto com o PROCON, busca essas denúncias junto com o PROCON. Desde o dia 6 de novembro, quando começou a força-tarefa na capital, 12 postos foram fiscalizados. Em um deles, houve flagrante de combustível adulterado. O litro da gasolina chegou a apresentar mais de 70% de etanol. Lembrando que o limite é 27%. O gerente foi preso. Os testes são realizados por técnicos da Agência Nacional de Petróleo. Eles checam a qualidade e a validade dos combustíveis e também a quantidade que é entregue ao consumidor. A gente coleta um litro de cada combustível, coloca o decímetro para ver o percentual, para ver a produção dele. Por exemplo, se esse decímetro for muito para baixo, é um indicativo de adulteração. Se for muito para cima é um indicativo de alteração. Então a gente tem uma média da massa específica de araucária, então a gente se baseia por ela. A gente já tem esse conhecimento. Além das bombas, lojas de conveniências passaram por inspeção. Alimentos vencidos e sem especificação quanto à data de validade e manipulação foram encontrados em pelo menos cinco estabelecimentos. No último posto que a gente foi, na, nessa semana, tinha diversas papinhas de nenê. Né? Então imagine uma criança, um bebê, Comer um produto vencido há mais de três meses. Para que a ida no posto não saia mais cara do que o normal, a orientação é estar sempre atento. Botou uma quantidade de combustível, né? No tanque do veículo está um, na, na bomba está outro, né? Isso também é, uma, é uma, uma lesão contra o consumidor. É vir fazer a denúncia, né? pode vir fazer pessoalmente, no setor de inteligência ou pelo próprio telefone da, da, da unidade policial. Como não há fiscalização para todo o número de postos que temos, o que as pessoas fazem muitas vezes é deixar de utilizar um posto onde há uma desconfiança, onde a pessoa acha que não era só a gasolina que foi colocada no seu carro.